por qué nos resulta tan familiar esa persona que acabamos de conocer? ¿Qué opinas de esos lugares que, bueno, te invitan a pensar más de dos veces si ya has estado ahí con anterioridad? Más del 70% de la población, si no es más, reconoce haber experimentado este fenómeno al que llamamos déjà vu. La ciencia presenta, expone una serie de teorías relacionadas con el cerebro, la epilepsia e incluso los sueños. Sin embargo, ¿qué pasa con casos como el de Najib Faray? Un joven sirio de 20 años viaja a kilómetros de su tierra natal y experimenta esta sensación de déjà vu en la puerta de una casa. Termina reconociendo a cada una de las personas que habitan en esta casa. Lo más sorprendente es que pone al descubierto un cofre con dinero que contenía una cantidad bastante considerable. ¿Podríamos estar hablando de vidas pasadas? ¿Y por qué no? Te invito a que, solo si te apetece, me acompañes en esta aventura. Yo soy curiosa. ¿Y tú? Nayi Abu Farai nació en Siria. A la edad de 20 años viaja con su familia a cientos de kilómetros hasta una pequeña población en las montañas del Líbano. Al llegar a su destino, Nayin dice reconocer el lugar exclamando ante el asombro de sus familiares «Debo de estar en un sueño. Ya he visto estos sitios antes. Este es mi pueblo y mi casa está en la esquina de esa misma calle». Ante la insistencia del joven, acuden hasta la casa y son recibidos por la familia que la habita. Después de escuchar el testimonio de Najin, insistiendo en que aquella fue su casa en otra vida, sus habitantes, a los que él reconoce como sus antiguos familiares, responden que 20 años atrás su hijo Mosur había muerto trágicamente. Es entonces cuando el joven sirio relata que su muerte se produjo tras una disputa por los límites de unas viñas y recuerda dónde había ocultado antes de su muerte algo de gran valor. Acompañado por las dos familias, Nayen se detiene ante una ventana y levanta uno de los ladrillos encontrando una bolsa con dinero. Añadió que había recibido diez cargas de grano en camello por parte de la familia de su esposa tras la boda y señaló el lugar exacto de la viña que originó la tragedia. Los atónitos testigos acabaron reconociendo a Nayen como la reencarnación de Monsur Latrat, fallecido poco antes del nacimiento de nuestro protagonista. Está claro que porque ha vivido en ese lugar, si no sería imposible, ¿no? Pero de todas maneras, es que de este caso hay muchos casos. Él tenía 20 años y fue cuando, bueno, pues le surgió el viaje y, lo, y, lo, y se dio cuenta de que era conocido para él, pero muchos niños inclusive buscan el lugar, es decir, se lo dicen a sus padres, no sois mis papás, yo vivía en otro sitio, mi casa era así. Porque cuanto más chiquitito, más capacidad tiene de recordar lo que previo a esa vida tienen en su memoria, es decir, es imposible que eso se lo inventen, es imposible que surja, pues como lo dicen los científicos médicos, ¿no? que es un tema eh, psicológico del cerebro que hace una serie de... Eso no se puede, un recuerdo no puede inventarse. Entonces, claro, está claro que es una vida anterior. El doctor y profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, Jim B. Tucker, lleva años estudiando casos de niños de hasta 7 años de edad que recuerdan con exactitud sus vidas pasadas. Además, muchos de ellos poseen marcas de nacimiento que concuerdan perfectamente con la herida que les produjo la supuesta muerte. Más del 70% de estos niños creen haber muerto por causas no naturales, como es el caso de Nayib Faray. desde que tenía dos años y medio, tres años, que es cuando ya empecé con el lapicero, dibujaba pirámides. Y no tenía ni idea de lo que era aquello. Dibujaba pirámides, tenía obsesión con todo el egipcio. Quería que mi padre me llevara al museo arqueológico 
para, para la historia antigua y solamente me iba a lo egipcio. Como no tenía otra forma, pues ¿qué hacía? Asterix y Cleopatra. Era lo único que yo podía ver en película que fuera de Egipto. Y estoy hablando de una niña de tres años, dos años. Yo cuando llegué a Egipto, para mí nada era extraño. Yo me iba a los templos y sabía por dónde tenía que andar. Eh, sabía cómo eran eh, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, que eran los que para mí más familiares. Entonces, eso claro que te impacta, ¿no? Es como, uch, y esto los de Yavis parecen, ¿no? Porque dices, uy, esto me suena y esto lo he visto. Claro que lo he visto, ¿cómo no? Para Pitágoras, el alma era inmortal. Él introdujo el concepto de transmigración del alma en Grecia. Consistía en la idea de que el alma puede pasar de un cuerpo a otro, ya sea humano o animal, hasta lograr su definitiva liberación. Sin embargo, ¿de qué tendría que liberarse el alma? Si en los países occidentales se enseña que la vida después de la muerte es la plena felicidad, ¿qué sentido tendría la reencarnación? Creo que todas nuestras almas tienen una sed de crecimiento, de aprendizaje, de mejorar. Y eso solamente se puede hacer a través de la experiencia. Entonces, bueno, reencarnamos para vivir esas experiencias que nos van a ayudar a, a engrandecernos como almas, a, a crecer. También en muchos casos hay otras almas que encarnan para ayudar a los otros, para apoyarles y ayudarles en su proceso de aprendizaje. Sí que es verdad que en las vidas solemos encontrarnos personas con las que ya hemos reencarnado antes, ¿no? Que es esta sensación que tienes cuando ves a alguien que no conoces de nada y dices, qué conexión, yo esta persona es como si la conociera de toda la vida. Seguramente es porque has reencarnado con ella en otras vidas y realmente sí conoces su esencia, su alma, ¿no? Y entonces estableces esa conexión. A reconocer, es decir, nosotros decimos, y he conocido a tal persona, y es que parece como que hay algo más allá. No, le has reconocido, que no es lo mismo. Claro que reconocemos. ¿Por qué? Porque si no es por un vínculo kármico, que entonces fijo que el reconocimiento es muy llamativo, pero puede ser por una, un afecto o algo que hayamos vivido juntos en otro tiempo y que a lo mejor pues no se pudo llegar a desarrollar o a terminar y en la siguiente se desea. Y entonces hacerlo. Y entonces hay un reconocimiento. Y además es algo muy bonito cuando lo, re cuando lo reconoces, pero desde la vibración positiva, ¿vale? Desde el amor el, el, y, y la felicidad. También se puede reconocer por el miedo, por el dolor, etc. Y eso ya es más karmático, como digo, y es más duro. Pero sí, sí, el reconocimiento está ahí. A ver, ¿cómo? Es una sensación que te sale de dentro, es como si te saliera, como yo digo, de las tripas, no sabes definirlo, pero está ahí, ¿no? Como que te quedas un poco impactada de, y esto, yo le conozco, es que sé lo que va a decir, o es que sé cómo es, o es que no se podría explicar desde un punto de vista racional. Pues para recordar vidas pasadas yo utilizo dos sistemas. Los registros acásicos que me dan acceso a todo lo que ha vivido mi alma desde el principio de los tiempos, y eh, que me darán permiso para hacer para volver a esos momentos si consideran que es para mi mayor bien y las regresiones bueno en las regresiones eh, nos permiten acceder a la vida pasada que nosotros queramos en ese momento aunque suele ser la vida que es más importante para nosotros pues, pues la terapia regresiva consiste en ir para atrás entonces podemos ir para atrás en esta vida siempre bajo hipnosis ¿vale? es la, esa, es la, esa sería la herramienta que utilizamos para ir para atrás entonces relajamos a la persona la sugestionamos y vamos para atrás en esta vida ¿vale? para atrás toda su vida y, y hasta que llegamos a la infancia podemos llegar al vientre materno al, al nacimiento y también podemos acceder a vidas pasadas que podemos acceder a una vida pasada o a varias vidas pasadas tanto si es esta vida como vidas pasadas, nos está revelando una información que es de nuestro inconsciente y que se nos presenta de forma simbólica. No quiere decir que sea irreal, quiere decir que es simbólico, es decir, que se puede interpretar de forma simbólica. Vale, entonces, por ejemplo, si nosotros nos vemos en una, en una vida en el Imperio Romano, nos está hablando de que, no, de, de que en la actualidad estamos teniendo conflictos emocionales, obviamente, y que estamos en guerra y tenemos luchas de poder. Si, la, si en una vida anterior nos vamos a Rusia, por ejemplo, nos está hablando de, de, de nuestro psiquismo 
y de que también hay una parte de nosotros fría. Uno de los casos que más me ha sorprendido es cuando una persona se me puso a hablar en otro idioma según entró en, en hipnosis. No, 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 no llegué ni a inducirla por el puente. Ya empecé a hipnotizarla con el péndulo y entró en, en, se me puso a hablar en otro idioma. Y se me puso a hablar en hindi, claro, yo no lo sé, yo en principio no sabía lo que se me había puesto a hablar, pero empezó a hablarme y ya luego le pregunté, ¿en qué me estás hablando? Y me dijo en sánscrito. Y entonces yo me quedé muy sorprendida. Luego ya le dije, bueno, pues por favor, ahora en castellano, que a ver, una no sabe sánscrito, por lo menos no lo recuerda. Y ya luego sí, era una vida en la India y tal, pero eso, es, eso se llama, es un fenómeno que se llama xenoglosia, que los regresionistas que yo he conocido, como Brian Weiss o Patrick Druot o Roger Bulger, y, y todos ellos siempre hablan de la xenoglosia y que a mí me pasara en mi consulta modestita, pues me pareció una pasada, la verdad. Eh, además, hay regresiones espontáneas. Supongo que os habrá pasado alguna vez, que estáis tranquilos y os parece que habéis tenido un sueño un poco extraño y os habéis visto en un mundo distinto, en una época diferente, haciendo cosas, ¿no? Y os resuena mucho. Es una experiencia muy vivida. Yo tuve una regresión espontánea en la que me veía encima de un acantilado y realmente estaba observando mi propio entierro en la playa. Veía al que era mi esposo eh, llorando mucho porque me había perdido. Eh, veía a las personas, el, el tipo de ropa, el mar, el, bueno, como si estuviera allí. Yo no soy partidaria de hacer regresiones, ¿vale? Es mi opinión. No soy partidaria porque es traer al presente situaciones que a lo mejor no han sido agradables y esa puerta se cerró. Si tú la vuelves a abrir, estás otra vez eh, sintiendo lo mismo de entonces que te genera conflicto con lo que eres ahora y te puede venir traumas. O sea, yo no soy partidaria de eso. Pero sí soy partidaria de hacer trabajos, por ejemplo, a través de los sueños, que eso tiene una técnica. O ir a personas especializadas en, en, en técnicas de vidas pasadas y que te pueden también dar la opción. Yo, por ejemplo, cuando hago sanación de vidas pasadas eh, y de esta vida inclusive dentro de la madre, por ejemplo, que también es verlo, lo ve el terapeuta, en este caso yo, que de esta manera no se traumatiza a la persona, la persona sí va sintiendo cosas, eso sí, conforme se trabaja en su campo energético, pero no pasa por el mismo momento, ¿no? Y ahí tú, bueno, pues vas contándole esa historia que, como siempre digo, luego vete a internet y verás que existe y es clavadito, ¿no? Como varios ejemplos que, que he tenido de llamar mucho la atención, sobre todo uno de ellos. Y, eh, y luego también a través de los registros acásicos, también se puede saber eh, que alguien te, alguien te lea los registros, o yo lo hago a través también del estudio astrológico evolutivo, a través de la astrología, Tú puedes saber qué has estado haciendo en otras vidas, qué te ha sucedido, por qué ahora te pasa lo que te pasa, si te has tenido una relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu pareja. Se puede saber todo. Entonces hay muchas técnicas sin necesidad de que tú tengas que volver a recordar o a pasar otra vez por lo mismo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con volar? Alto, libre, como un águila. ¿Quién no se ha sentido atraído por la inmensidad del océano? ¿Cómo sería perderse en sus profundidades, como un pez. Si el cuerpo es un vehículo que pilotamos para aprender una serie de lecciones, ¿podría un ser humano reencarnar en un animal? Sí se puede reencarnar en animal, pero eh, de hecho la línea tibetana lo dice, que puede ser una hormiga, por eso no matan ni a las hormigas, porque puede ser a lo mejor un hermano tuyo. Yo ahí, desde mi experiencia, como siempre digo, y desde mi aprendizaje, lo que, y porque lo he visto además, he visto a, a almas de humanos encarnadas en animales, en dos perros en concreto, era por una línea involutiva. Es decir, no formaría parte de la evolución eh, consciente de decidir de ir a, a mejor. ¿Por qué lo digo esto? En, en lo que es los, los, las, las realidades de vida, es decir, todo lo que existe, minerales, vegetales, animales eh, y luego humanos, esto es una cadena. Y una cadena que va de menor conciencia a mayor conciencia una cadena que va de alma grupal a alma individual. Entonces, el mineral, alma grupal, baja conciencia. El, el vegetal, 
es igual al más grupal y un poco más de, de conciencia que, que el mineral. Y el animal, ahí tendríamos en principio un alma grupal, en el cual eh, poco a poco esos animales, conforme también manteniendo contacto, sobre todo los, los domésticos con el humano, va individualizándose su conciencia de ese alma grupal y va adquiriendo identidad propia. Ahí tendríamos también escala, por ejemplo, los perros, los caballos, los gatos, los, los lobos, eh, eh, los delfines, es decir, son animales que tienen una conciencia muy parecida, ya os decía, una capacidad de individualización muy parecida al humano y de hecho pueden dar el salto a la siguiente escala, que es el del humano. Entonces, si esto va en una escala ascendente, ¿qué sentido tiene que alguien que es humano vaya para atrás? Es involución. Yo pienso que sí, y por mi experiencia así es. Eh, hay que darse cuenta de que a veces reencarnar en un animal tiene muchas ventajas. Imaginaos, yo quiero aprender alguna cosita y no quiero estar demasiado tiempo en la tierra y digo, bueno, pues un perro eh, que van a ser poquitos años y que me va a enseñar a lo mejor algo sobre la lealtad o sobre el, el maltrato o el buen trato. O puede, puede ser interesante, ¿verdad? O incluso en una hormiga para simplemente sentir la vida ¿no? y tomar fuerzas. Resulta interesante que ya grandes escritores de la antigüedad como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe o Tolstoy hicieran referencia al concepto de reencarnación. En cualquier caso, no debemos olvidar que la reencarnación es, al fin y al cabo, una creencia. Cada persona es un mundo. Somos testigos de nuestra propia experiencia personal. Y sobre todo, somos libres. Libres de expresión, libres de pensamiento. En este sagaz siglo XXI. Te animo a que, solo si te apetece, investigues por tu cuenta. Yo soy curiosa. ¿Y tú?